。这个售卖机简直太智能了，你只需要投币十块就能吐出你当下最想要的东西。大熊差点靠着它发大财了。那天妈妈正在家里到处找信纸。而家里原本有的那些全被大熊和哆啦 A 梦拿来折纸飞机了，大熊因此又被妈妈臭骂一顿。哆啦 A 梦想来劝架，结果也被骂了。既然妈妈你这么急着要信纸，不如来看看这台实用物品贩卖机。你只要投入十块钱硬币，就能吐出现在最需要的信纸了。大熊一看这东西如此神奇，立马从哆啦 A 梦那里借了十块钱来投币。而这次贩卖机竟然给他吐出了钱，大熊一下就成了有钱人啊！他又把拿到的硬币全部投了进去。这次贩卖机一口气吐出了一堆东西：垃圾桶盖、杰里棒、扑克牌。这怎么还有肥皂和浴巾呢？最后贩卖机还吐出了一本崭新的漫画。这时小福刚好上门来找茬，他借了一本漫画给大熊看，但是中途被胖虎给抢走了。明明是胖虎把漫画给弄坏了，小福偏偏要找大熊来赔。这下贩卖机吐出来的那本漫画派上了用场，小福算是被糊弄过去了。大熊还书时不小心说漏了嘴，小福转头就把贩卖机的事告诉了胖虎。胖虎带着小福上门来，直接把贩卖机给强行接走了。大熊在门口不小心踩到了狗尾巴，他被狗追得夺命狂奔时，突然灵机一动，掏出了那根接力棒。可惜这东西根本就吓不退狗狗。大熊和哆啦 A 梦逃到了校园的跑道上，这下有狗在后面追着，他们跑得比接力比赛的运动员还快。大熊跑的时候不慎摔倒，在危机时刻还不忘把接力棒递给哆啦 A 梦。这下狗狗又开始追哆啦 A 梦了。大熊终于逃过一劫，哆啦 A 梦好不容易才逃脱了狗狗的追捕，和大熊一起坐着休息。谁知道这只狗竟然阴魂不散，现在还躲在水管里。大熊赶紧用垃圾桶盖堵住水管，但是狗狗却从另一头钻了出来。他们两个继续逃命，天上又下起了大雨，前方出现了一个无盖的垃圾桶。原来这个盖子是给他们俩藏身用的。静香刚好来丢垃圾，大熊和哆啦 A 梦被他吓得要命。后来静香邀请他们去自己家里玩，大熊看到桌上的扑克牌，就提出要玩扑克。可是这副牌里缺了一张，怎么办呢？之前贩卖机里吐出来的那张就有用了嘛。胖虎和小夫拿到售卖机之后，因为两人都没有十块的硬币，胖虎竟然投了个纽扣进去。他想要好多好多的口香糖。贩卖机却只给他吐出了一堆口香糖渣，果然想要不花钱就白嫖是不行的。胖虎这次学乖了，投了真钱进去。他想要贩卖机吐出今天作业的答案，没想到这个贩卖机竟然把老师给吐了出来。他们俩被迫在老师的监督下写起了作业，最后还因为错的太多被罚站了。趁着老师和小福妈妈谈话的功夫，胖虎想到如果把那十块钱拿出来会怎么样呢？他们偷偷用口香糖渣，又把那枚硬币从投币口粘了出来。老师也突然被一股吸力给吸进了贩卖机里。小福又投了一次币，这次出来的竟然又是浴巾和肥皂。他们搬着贩卖机来找大熊的麻烦，你这道具根本就不好用嘛！大熊转身要逃，背后那只狗竟然又追来了。大熊和哆啦 A 梦被两面夹击，正愁着怎么逃跑的时候，一辆车从他们面前驶过，所有人都被溅上了一身泥。原来贩卖机给他们吐出来的肥皂和浴巾，就是在这个时候用的。看来这个道具也不是毫无用处嘛。好了，本期问题，你觉得这个贩卖机到底实不实用呢？欢迎大家留言、点赞和关注哦，咱们明天见。